Ok, ok, sí. ¿Por qué no?
Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Damos las más cálidas bienvenidas a todos y a todas a la Iglesia de San Marcos. Una gran oportunidad que nos da el Señor para reunirnos como una comunidad y celebrar el gran misterio del amor, que es la Eucaristía en este segundo domingo del gran acontecimiento de la Pascua de Resurrección. Damos las bienvenidas a, a todos ustedes y de igual manera... Pues en nombre del Padre George, que es el párroco de esta iglesia, del diácono Miguel, y en mí en particular, estamos aquí para servirle y celebrar juntos esta Eucaristía. Así que cuando suene la campana, por favor, ponerse de pie y vamos a iniciar la celebración en la página 4 del de boletín. Página 4 del de boletín. Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos alegre sol. Los cielos alegra la tierra, porque el Señor resucitó. Todos cantamos y alegres vivimos, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegres oh. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Dios omnipotente para quien todos los corazones están manifiestos. Todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el misterio pascual ha establecido el nuevo pacto de reconciliación, concede a todos los que nacen de nuevo de la comunión del cuerpo de Cristo, que manifiesten en sus vidas lo que por fe profesan, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos, Pueden tomar asiento, por favor, para escuchar la proclamación de la Palabra de Dios. La Epístola. Alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su gran misericordia nos ha hecho nacer de, nues, de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva 
y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo. Cuando no pueden destruirse, ni marcharse, ni marchitarse, por la fe de ustedes, tienen en Dios y lo protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón, ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe se resiste, la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora creyendo en, en Él, sin haberlo visto, se alegrarán con una alegría tan grande que, y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Palabra del Señor. A la palabra de Dios vamos a responder con el Salmo 16, todos juntos. <coughs> Guárdame, oh Dios, porque tú eres mi conce, que dijo el Señor, tú eres mi soberano, no hay para mí fuerte que de ti. Por los santos que están en la tierra, para el y para todo lo que convierte en mis hijos, me multiplicarán de dolores. Aquellos que sirven dirigentemente a otros dioses, no ofreceré yo libaciones de sangre, ni en los labios mataré el nombre de sus dioses. <coughs> oh Dios, de la porción de mi herencia y mi copa, tú se te No para hermosa, es verdad, una edad magnífica. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de la noche me enseña mi corazón. El Señor ha puesto siempre delante de mí, porque está en su diestra, no seré conmovido. Por tanto, alegrará mi corazón y mi gozo, mi espíritu. También mi carne reposará segura, porque no dejará el sepulcro, ni permitirá que tu santo vea la fosa. No mostrará la sender de la vida, y en su presencia hay plenitud de gozo, deleite y de entre siempre, siempre. Santo Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, Paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre de ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. 
y a quienes no los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en, en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, Paz a ustedes. Luego dijo Tomás, le dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús dijo, crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús, que es el Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. El Evangelio del Señor. Be seated. <laughs> Tomen asiento, buenas, por favor. Y buenas tardes. Uh, me llamo Matt Berryman. Um, estoy um, el director de Episcopal Charities en esta región de la, de la iglesia. Yo no me voy a predicar en español, pero mi, mi, mi amigo me, me va a ayudar con la traducción. Pero buenas tardes. Hi. <laughs> um, I find it interesting uh, to notice religious billboards. I was in Miami recently with a friend of mine about a week ago, and I noticed a bunch of billboards because I live in Chicago and I don't see billboards that often. And they can be harmless to fun, to meaningful. There was a billboard that said, for God so loved the world that he gave his only son, that whosoever should believe in him shall not perish but have eternal life. Buenos días. Matthew es director ejecutivo de Caridades Episcopales de la diócesis de Chicago y está muy contento de estar con nosotros en este día, como lo dijo. Para él le parece muy interesante fijarse en los carteles publicitarios y en los carteles religiosos. Esta vez estuvo en Miami conduciendo recientemente con un amigo y notó varios anuncios. Y en una de ellas decían mensajes inofensivos que anunciaban una iglesia cercana que estaba en esas escrituras reales. Porque tomó tanto, dice, porque tomó, porque tanto amó a Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga mi vida. One of my favorite billboards that you used to see in the South a lot, where I'm from in the South, is um, it was a black billboard with tiny white lettering on it, and it said, and it says, "Don't make me come down there, God." I always felt that this sign would be would be quite humorous during the Advent season when we when we are actually waiting on God to come in Jesus. Uno de esos eh, eh, anuncios favoritos es el que vio en una valla que decía una publicidad negra con letras blancas que decía no me hagas bajar allí. Yo simplemente sentió que, que esto esta señal sería la más sería, sería la más adecuada litúrgicamente, pero la temporada, pues es buena para la temporada de Adviento. In another life, I was a pastor in the United Methodist Church, and for a good number of years, that denomination had this sort of branding or motto, and it was open hearts, open minds, open doors. It was their sign in front of the church. And it was definitely aspirational because in that denomination, not everybody was welcome all the time. So it was something that they wanted to live up to. 
Um, so church signs are kind of those things that are saying who we are, but who we want to become. En, antes, previamente, él fue una, uh, un pastor de la Iglesia Metodista Unida, y, y por años la denominación había adoptado el lema de marcar corazones abiertos, mentes abiertas, puertas abiertas. Esto definitivamente era una, una aspiración, porque se pudo dar cuenta de que durante todo ese tiempo la campaña en particular, la iglesia estuvo en guerra, consiguió sin, eh, misma sobre sus puertas, estaban completamente abiertas o las personas eh, no eran reconocidas. So, in today's gospel, we hear about Easter evening, the very night that Jesus is raised from the dead, Sunday night, post-resurrection, and it says, that evening, while the disciples were behind locked doors because they were afraid, Jesus came and stood among them. Peace be with you, he said. Then he showed them his hands and his side. When the disciples saw the Lord, they were filled with joy. Jesus again said to them, peace be with you. As the Father sent me, so I'm sending you. Then he breathed onto them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, they're forgiven. If you don't forgive anyone's sins, they aren't forgiven. Entonces, en el Evangelio de hoy, escuchamos sobre el, la noche de Pascua, un domingo por la noche, posterior a la resurrección. En esas tardes estaban los discípulos tras las puertas cerradas por miedo. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y luego les mostró sus manos y su costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Jesús les dijo nuevamente, la paz sea con ustedes. Y como me envió el Padre, así yo los envío. Luego sopró sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si perdonan los pecados de alguien, les son perdonados. Si no los perdonas, no son perdonados. So, on Easter evening, Jesus comes to his disciples after he has risen. Now, the doors of the room where they were all huddled together were not only shut, but they were locked. Lights out for fear that the Roman authorities would find them. After all, look at what they had done to Jesus, so they could easily do it to them too. So there they are. We could even say that this was the first church, la primera iglesia. I mean, the first meeting of Christians after the resurrection on Easter evening, and they're scared out of their minds. And maybe the best sign for that church would be locked doors and fearful hearts. Aquí en la noche de Pascua, Jesús viene a sus discípulos después de haber resucitado. Las puertas de la habitación donde estaban todos acurrucados no solo estaban cerradas, sino también estaban cerradas con llave. Las luces apagadas con temor de que las autoridades romanas los encontraran. Después de todo, mira, mira lo que hicieron. Jesús también podría hacerles esto a ellos. Así que ahí están. Podrían decir que esto fue la primera iglesia. Me refiero a la primera reunión de cristianos después de la resurrección en la noche de Pascua. Y están locos de miedo. El mejor letrero en frente de, de, sería puertas cerradas y corazones temerosos. Mm -hmm. Now, these were the same disciples, by the way, that heard Jesus teaching. They had seen all of his miracles and had been with him for meals and his last supper. Jesus had invited them to follow him because they were going to learn to catch people. And only a few days before in the upper room, they said that they would be with him. They said they would follow him. But when the Roman soldiers came and arrested Jesus, they split, they left, they were afraid. And Peter actually denied knowing Jesus at all when he was questioned in the courtyard. Some of these disciples had been witnesses to the empty tomb, and yet here they all were, afraid, locked behind doors. Estos eran los mismos discípulos que habían escuchado las enseñanzas de Jesús, visto sus milagros y habían estado con él en las comidas y en las últimas cenas. Jesús los había invitado a seguirlo porque iban a aprender a pescar a la gente como si fueran peces. Solo unos días antes, en el cenáculo, dijeron que estarían con él, que los irían, pero cuando los soldados romanos vieron a buscar a Jesús en el jardín y lo arrestaron, no lo siguieron. Y algunos escaparon. Pedro en realidad negó a conocer a Jesús en absoluto cuando fue interrogado en el patio. Algunos de ellos habían sido testigos de la tumba vacía y sin embargo, aquí estaban todos, detrás de las puertas cerradas, con mucho miedo. Here's what Jesus could have done. He could have gone elsewhere and appeared to a more 
impressive group of people, not to those who had done such a poor job of standing with him, following him. I mean, they really ended up being a group of disappointments, a group of people that couldn't do their job, people who denied him, who couldn't understand him. But these are the same people that are also his beloved disciples. Jesus didn't go elsewhere. He came to them, risen on the first day of his resurrected life. Esto es lo que Jesús podría haber hecho. Podría haber ido a otra parte y aparecer ante un grupo de personas más in, eh, impresionante, no ante aquellos que habían hecho un trabajo tan pobre al estar a su lado, siguiéndolo. Quiero decir, realmente terminaron siendo un grupo de decepciones, personas que lo negaron, no pudieron entenderlo y que también resultaron ser amados discípulos. Él no se fue a otra parte, él vino a ellos, resucitado en el primer día de la vida resucitada. So it was to the first church of the fearful, the disappointing and the cowardly that Jesus comes back to. And he doesn't come back and say, hey, you said you were my friends. You said you loved me and you left me when I most needed you. But instead he comes back to them, passing through their locked doors to bring peace. He could have brought up, you've been a coward. Could have brought up their rather shocking inability to live up to their faith, but he didn't. He said, peace. Jesús regresó, regresa a la primera iglesia de los tesoros, los temerosos, perdón, desilusionados y cobardes. Y él no regresa diciendo, oye, dijiste que me eras mi, que eras mi amigo, dijiste que me amabas y que dejaste cuando más te necesitaba. Lo que vine entre ellos pasando por sus puertas cerradas para traer que paz. Se podía haber secado, sacado a recluir a otros de su cobardía y bastante sorprendente e incapacidad para cumplir con su compromiso con él, con su fe. Pero él no lo hizo. Él dijo, paz. Then he breathed the Holy Spirit onto them, the power of the Holy Spirit to forgive as Jesus forgave, to preach as Jesus preached, to heal to love just like Jesus did, to serve like Jesus did, to start a new chapter in their lives and a new chapter in the life of the whole world. From the first church of the locked doors to the first church of the risen Christ. Luego sopló, sobre el, sopló su Espíritu Santo sobre ellos, el poder del Espíritu Santo para perdonar como Jesús perdonó, para predicar como lo hizo, para sanar, para amar, para servir, y por cuyo poder de Jesús atraviesa sus puertas cerradas para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas y de la vida del mundo en, aquellos, en aquella tarde de Pascua. De primera iglesia de las puertas cerradas a primera iglesia de Cristo resucitado. So, yeah, it was a miracle that Jesus rose from the dead. We'll never really understand that. But if we look closely here, we can see something about us, about the church, and about God's love for us. Jesus comes back to his beloved disciples in spite of themselves and doubles down on them, that tells them that they are worthy, breathes his own life and power onto them and into them to carry out his work. Sí, fue un milagro que resucitó de entre los muertos. Pero si miramos de cerca aquí, vemos algo sobre el mundo en el que vivimos la iglesia que habitamos, las personas que somos y el amor que Dios tiene por todos nosotros y el mundo entero. Jesús vuelve a sus amados discípulos a pesar de ello mismo y redobla el aliento de su, de su propia vida y poder sobre ellos y dentro de ellos para llevar a cabo su obra. Of course, Peter, you remember Peter, the one who denies Christ three times, he becomes the rock upon the which the whole church is built. Barbara Brown Taylor once said that Peter, whose name is related to Petrus or Rock, ought to have been nicknamed Pebbles instead on account of his rather disappointing performance. Por supuesto, Pedro, el que niega a Cristo tres veces, se convierte en la roca sobre la cual se edifica toda la iglesia. Barbara Brown Taylor dijo que una vez que Peter, cuyo nombre está relacionado con el Petrus o Roca, debería haber sido apodado Jairo, algo así, 
debido a su actuación bajo bastante decepcionante. Well, I don't know about you, but my story of faith hasn't ever been a story about how well I did or how I made all the right choices or how I was so impressive with my humility or how loving I was. But really, it was how every time I found myself locked up, hidden, in a room and scared and certain that things were lost, God doubled down on me and made his way to me, saying, Peace. No sé ustedes, pero mi historia de fe nunca ha sido una historia de lo que bien, de lo que, de lo que hice, de cómo tomé las cosas, las decisiones eh, correctas, decisiones correctas, de cómo impresioné a todo con mi humildad y mi amor, sino de cómo cada vez que me encontré en una habitación cerrada con llave, en, escondida, Asustada y, y asustado y con ciertas cosas perdidas, Dios se duplicó en mí y se acercó a mi lado diciendo, paz. I have hardly ever gotten this thing right, Faith. The truth is, I didn't have to get it right. It was never up to me, because God got it right in Jesus. It was always about God and never about me. God passing through the locked doors of my heart, bringing what? Peace. Casi nunca he acertado con esto. La verdad es que nunca me tocó a mi puerta a mí acertar. Dios lo entendió bien. En Cristo nunca se trató de mí, sino siempre de Dios. Pasado a través de las puertas cerradas de mi corazón, trayendo qué? Paz. Most of the time, as I look back, I didn't even know I needed the grace until it suddenly appeared. Most of the time, I didn't know I was scared until faith came to me, just like a gift from somewhere else, from someone else. La mayoría de las veces, cuando miro hacia atrás, ni siquiera sabía que necesitaba gracia hasta que apareció de repente. La mayor parte del tiempo, no sabía que tenía miedo hasta que la fe vino a mí, restaurada. Y con un regalo de otro lugar, de alguien más. So the gospel is always a story, it seems to me, about God coming to us. Just like that funny church sign, don't make me come down there, God. We didn't even, need, we didn't even know we needed it. And he did for us, and in Jesus, brought peace to us. And the Holy Spirit, to do what he did to serve others. El Evangelio es siempre. Me parece la historia de Dios viniendo a nosotros. Al, alguien que está di, eh, divertido de, de, de la iglesia. No me hagas bajar allí. Dios. Bueno, ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos y lo hizo. Con nosotros. Y en Jesús trajo la paz. Y el Espíritu Santo para hacer lo que Él hizo por los demás y por el mundo. Episcopal Charities is the way this diocese takes the power and love of the Holy Spirit that has flowed into our hearts and takes that energy to unlock the church, unlock the doors, and go out and serve the world. It's something we can't do alone, we do together. We provide grants to agencies across Northern Illinois that are doing Jesus' healing work in the world. And we provide grants to parishes that are engaged in ministries with vulnerable populations in their own local communities. Caridades Episcopales es la forma en que Dios, la diócesis toma el poder y el amor que fluye en nosotros y en nuestros corazones, como resultado del deseo interminable de Jesús de tener a cada uno de nosotros y aprovechamos esa energía para abrir las puertas de nuestra iglesia y salir en el mundo Brindamos subvenciones a agencias en todo el norte de Guineo que están haciendo el trabajo de sanación de Jesús en el mundo. So, Christ came back to us. Not because anyone was perfect. Not because you or I are perfect. Not because we're courageous. Not because anyone understands it all. Not because any of us get any of this right. But because... We're worth it. 
that God would double down on us because he loves us so much. So I don't know if today you needed to hear that, but that God loves you. Today's gospel is here to remind you of that. Scared as we sometimes may be, Christ is with you, bringing Easter into your life and the Holy Spirit. And knowing that simple truth, you may feel that grace flowing into your heart on this day. So let it be so. Cristo volvió a nosotros, no porque alguien fuera perfecto, no porque alguien fuera valiente, no porque alguien le entendiera todo, lo, no porque cualquiera de nosotros tenga que hacer, acertar como si pudiéramos. Si hoy necesitabas saber que Dios te ama, hoy el Evangelio es para recordarte que, por muy asustado que estés, Cristo está contigo, trayendo la Pascua a tu vida y el Espíritu. Y conociendo esta simple verdad, puedes sentir que la gracia fluye en tu corazón en este día. Así que deja que así sea. Amén. Amén. Les invito, por favor, a ponerse de pie para que hagamos nuestra renovación de pacto bautismal. Cree en Dios Padre. Todo. Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cree en Dios, el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida. Continuarás en las enseñanzas y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones. Perseverarás en resistir al mal y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y volverás al Señor. Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las buenas nuevas de Dios en Cristo. Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo. Luchará por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de todo ser humano. Oremos ahora por Lore, Lorelia, Lorelia, Lorelai, Lorelai, Sosco que recibió el sacramento del nuevo nacimiento y también por nosotros que hemos renovado nuestra entrega a Cristo. Líbrale, oh Señor, del camino del pecado y de la muerte. Señor, atiende nuestra súplica. Abre sus corazones a tu gloria y verdad. Señor, atiende nuestra súplica. Llénale con tu santo espíritu vivificador. Señor, atiende nuestra súplica. Consérvale en la fe y comunión de tu santa iglesia. Señor, atiende nuestra súplica. Enséñale a amar a los demás en el poder del espíritu. Señor, atiende nuestra súplica. Envíale al mundo como testigo de tu amor. Señor, atiende nuestra súplica. Llévale a la plenitud de tu paz y de tu gloria. Señor, atiende nuestra súplica. Concede, oh Señor, que todos los que son bautizados en la muerte de Jesucristo, tu Hijo, vivan en el poder de su resurrección y esperen su venida en gloria, quien vive y reina. Ahora y por siempre, Amén. la paz del Señor sea siempre con ustedes. Intercambiemos un gesto o un saludo de paz.
Buenas tardes. Felices Pascuas. Ten, tenemos unos anuncios. Uh, primero es uh, dar gracias a los uh, uh, voluntarios. Lidia y Rudy, gracias. Lidia de las oraciones por Lorelai. Sí. Eso es el foto de Lorelai. Es una, la familia es bastante nueva en la San Marcos comunidad hace un año y ella tiene un uh, hermano. Pienso que él va a ser bautizado pronto también. Mm -hmm. Lo interesante de este bautizo cuando le preguntaste si quería ser bautizada. Sí. Y ella contestó, sí, bien sí, fuerte. Sí, La pregunta, ¿deseas ser bautizada? Ah. Dice, yes. Sí, yeah, sí. Uh, si tengas una caja verde, para, se llama U UTO, es un tiempo para um, re, uh, regresar a, la, a San Marcos. Uh, tenemos como cinco uh, libros, libras. De, si, 50 libros 50 libras. de monedas. Sí. Sí. Entonces, libras. Libras conectadas. Libras, sí. libras de monedas. Entonces, sí. no sé cuántos. Kilos, hay muchos centivos, centavos, entonces es como... Seis dólares, pero no sé. Vamos a ver. Recuerden tus cajas. Ok, es un, un anuncio importante. La obispa Paula Clark va a estar con nosotros en dos semanas, dos domingos. Y en este día no hay un misa a la una. Porque vamos a combinar la diez y media y la una en una misa a las once. Entonces ponen en su calendario once eh, para abril treinta. Y en este día vamos a celebrar el día patronal de esta iglesia, San Marcos. Vamos a tener confirmaciones y vamos a, la obispa va a bendecir el torre. La torre. La, la, la torre después de la misa. Y vamos a tener, espero que el clima es mejor que hoy, podemos tener un convivio muy grande afuera, en frente de la iglesia. Entonces, estamos preguntando a ustedes para traer platos de comida de su uh, tradición para compartir en esta celebración después de la misa. Para esto, aquí tengo una lista para los que quieran traer alguna, donar alguna eh, comida para ese día, pero también para el día de la primera comunión, que es en la siguiente semana, mayo 7. Entonces, lo paso para que nos hagan favor de anotar lo que van a traer favor, y, y compartir con nosotros. Y no puedo esperar al abril 30, porque quiero ver al Padre Dios cómo se sube a bendecir la torre. Okay. <risa> Solamente eso. Ok. Ok, la próxima anuncio. Esta... <risa> Celebración de Primera Comunión en el mayo 7. Uh, no, gracias. La confirmación es el 30 de abril, 11 de la mañana, pero las primeras comuniones el 7 de mayo a la 1 de la tarde. Y para estar claro. Sí, hay dos, no hay confusión. Confirmaciones, abril 30, no. Primera Comunión es 7 de mayo. Perfecto. Ok. Y hay personas trayendo cosas para el convivio hoy. Irma, más personas. Detrás también. Sí, gracias. Aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Es un, uno de los partes buenas del domingo es el convivio con comunidad y la comida. Gracias. Y hay dos uh, más cosas. Seth, ¿quieres uh, dar un anuncio? ¿Por qué no? Seth, por favor. Sí, del coro, ¿sí? ¿Quieres tú... Uh, anunciar algo en español o en inglés cualquier oh, okay. <laughs> no sea tímida tímido 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 I just want to invite more people if you want to sing um, to, to join Maria Veronica and, and me as we learn learn music we meet the hour before the 1 p.m and we meet Thursday at 4 p.m. Ok, entonces Seth está invitado a más personas a participar en el coro. Ensayo es a uh, los domingos a las 12 y los jueves a las 4 en la tarde. Oh, sábado a 4. A sábado a 4. Oh, sábado. Oh, I thought you said Thursday. Sábado. 
los sábados a las 4. Entonces, los... en op oportunidad en, en sellar a las sábados a las 4 y el domingo a las 12. Sí. Ok. Y yo sé que hay canta cantores aquí. Buenas canta cantores aquí. Entonces... Chicas y chicos que pueden ser del coro. ¿eh? No nomás son de mujeres, también de hombres pueden participar. Ok. Ok. <risa> Bueno, y hay una más anuncio, es de Jamie, de Creo, está aquí. Y es importante porque Matt uh, Berryman, de uh, Episcopal Charities, es una uh, conexión muy fuerte a la ayuda que recibamos para Creo. Y Jamie, ¿quieres dar unas palabras sobre Creo para nosotros? Gracias. Muy bien, gracias. Ok, sí. Uh, me llamo Jaime. Yo soy, uh, estoy muy agradecido para la, la oportunidad de servir como el director ejecutivo de Creo de Page. Uh, Creo comenzó como un ministerio aquí de San Marcos y brinda recursos y relaciones para motivar a los estudiantes latinos de secundaria y enfrentan obstáculos para alcanzar su objetivo de obtener una educación superior y completar títulos que los lleven a carreras gratificantes. Estoy agradecido por la asociación uh, continua y el apoyo sostenido de los muchos voluntarios de San Marcos y que sirven como mentores para nuestros estudiantes y la oportunidad de ayudar a muchos jóvenes y familias que también se han unido a CREO. Nuestra participación en el programa Episcopal Charities Parish Partner Grant ha permitido, permitido que CREO amplíe nuestra capacidad para organización, para continuar nuestras herramientas, para expandir nuestro apoyo financiero y motivar voluntarios para servir a más estudiantes. Es posible, podría pedirle a todas las familias y voluntarios las que han participado y aquellos que están en CREO ahora para pararse. ¿Es posible? Pueden ponerse de pie. Este, todas las familias sí. en CREO, pasado, ahorita, futuro, ¿sí? Las familias <risa> participando en CREO de pie. Okay. Muchas Eso gracias. Más. Okay. ok, gracias. Gracias. Si desea obtener más información sobre CREA, visite, por favor, nuestro sitio de web y inscribirse para recibir nuestro boletín, información para que podamos compartir historias con ustedes sobre estudiantes y las familias como la suya que están encontrado con los recursos y la comunidad para ayudarlos a creer que pueden alcanzar el imposible graduarse de la universidad y obtener un título que lo lleve a una carrera gratificante. Gracias. Mm -hmm. Gracias, Jamie. Aplauso. Para... Y, Jamie, gracias por su liderazgo en CREO. Y también tenemos una, otro líder aquí, este Mauro Hernández, que está en el Junta de Liderazgo para Episcopal Charities. Y Mauro, puedes colocar de pie para aplauso para ti, para su ayuda en Episcopal Charities y liderazgo. Y, y Mauro trae una uh, perspectiva y talentos muy importante para la Junta de Episcopal Charities. Gracias, muchísimas gracias. Y otra um, gracias a Matt Berryman para estar con sí. nosotros hoy para su homilía, su presencia y el liderazgo en este diócesis. Aplauso para Matt. Entonces, continuamos uh, con la ofrenda. Uh, vamos a pasar platos para poner una ofrenda o para tocar. Es una forma de participar. Gracias por su participación y generosidad. Caminamos en amor como Dios camina con nosotros. Cristo resucitó. La muerte ha sido vencida. Ex 
exulten los cielos, cante la tierra, aleluya, aleluya. Exulten los cielos, cante la tierra, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hace proezas, es el Resucitó, la muerte ha sido vencida. Exulten los cielos, cante la tierra. Aleluya, aleluya. Exulten los cielos, cante la tierra. Aleluya, aleluya. Abranme las puertas de justicia. Entraré y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Cristo resucitó. servicio de pie y los niños que quieren colocar en el altar, por favor, acérquense. Por los chiquitas hay plataformas aquí. Acá hay lugar en ese tren, pequeñas. Ahí. Pásale. Ok. Continuamos. Todas las cosas vienen de ti, oh Señor. De tu propia mano te las presentamos. El Señor esté con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios, nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanzas. En verdad es digno, justo y saludable. Darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros y ha quitado los pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte y por su resurrección a la vida ha conquistado para nosotros la vida eterna. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los oros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre canta este himno. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra. para colocarle a la 
Padre Santo y bondadoso en tu amor infinito, nos hiciste para ti. Y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir con los unos y los otros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre. Sobre la cruz y se ofreció en voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como... Después de la cena, tomó el cáliz y dio gracias y dijo, beban todos de él. Esta es mi sangre de nuevo, derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo, Cristo ha muerto, muerto Cristo, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión. Te ofrecemos santificalos con tu Espíritu Santo. Así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa be bebida de la vida nueva en él, que no tiene fin. Santifícanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo. Tuyos son el honor y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Les invito de pie por el Padre nuestro. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Ahora y por siempre. Amén. Aleluya. Cristo nuestro Pascua sea sacrificado por nosotros. Celebremos, Celebremos la, fiesta. la fiesta. Aleluya. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de Cristo murió por ti y alimentenlos en tu corazón por fe con acción de gracias. gracias. Los amigos aquí, ellos van a regresar a sus familias y las personas en las bancas pueden tomar un asiento. Traemos la, el sacramento en el, este pasillo en Minutos, momentitos.
Dios de Cristo, carne de salvación. Sangre 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 de Cristo, carne de salvación. Yo soy el pan vida, el que venga a mí, no tendré hambre ni sed. Tenemos una oportunidad a celebrar momentos, ocasiones especiales. Hay cumpleaños en este grupo en la semana que viene. Hoy, la primera vez. ¿Para ti? Ven. Ok. Ah, 
su tu piano. Ven. Bien, aquí. Bien, bien. ¿Qué es la fecha? El 11. Felicidades, Abby. ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos años? Uh, seis. 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 ¿Puedes dar una vuelta que todos pueden verle? De pie, por favor, vamos a celebrar o mencionar Irma y Abby. En la... Digamos juntos, oh Dios, Dios en tus... se están en tus manos. Mira con favor, suplicamos a tus siervas Abby y Irma al comenzar un nuevo año. Consegue que siga creciendo en sabiduría y gracia y fortalece su confianza en tu bondad todos los días de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aplauso para Abby y Irma. También hay parejas celebrando tiempo juntos o oh, aniversario de matrimonio, de boda. Aquí. No. No. Estar juntos. O Sabemos que hay parejas y celebramos y uh, guardan a estas personas en los corazones de nosotros. Llegamos a la oración por los difuntos. Muchos de ustedes conocen a Kim Reed. Su papá se llama John. Juan se murió hoy en Florida. Entonces vamos a mencionar Juan en esta um, uh, oración. Hay más nombres para mencionar. Pienso que, Seguimos um, orando por Luis Salgado. Sí, Luis Sal Salgado. Muy importante para continuar a uh, guardar esta familia uh, en, en las oraciones. Ustedes saben que es un joven de 20 años. Se murió hace dos semanas. Una semana. Una semana. Entonces se llama uh, Luis y también Juan. El... Samantha Mejía, una niña de 5 años que murió un accidente. En México, Ciudad de México. Samantha Mejía, Luis y Juan. Entonces con estos nombres... Uh, oremos, Dios om omnipotente, Dios, 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 recordamos que hoy en tu presencia a todos los difuntos, especialmente a Juan y a Luis, Samantha, Samantha, y te rogamos que habiendo abierto, abierto para ellos las puertas de una vida más amplia, te recibas más y más en tu grato servicio, para que por todos los que te aman servido fielmente en el pasado, participen en el triunfo eterno de Jesucristo nuestro Señor. Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos, de los siglos, siglos. Amén. Amén. Recordarles que el convivio es en la biblioteca hoy. ¿okay? Oremos. Eterno Dios, Padre, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo. Nuestro Salvador Jesucristo nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y valor para más que servirte con alegrías sencillas de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familiares y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde 
está mi verde, donde su victoria. Vayamos en paz para amar y servir al Señor. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Jesús habla. ¿No estás así? Hay dos fechas para la confirmación y para la primera comunión. En la lista que estoy pasando hay dos hojas. La primera dice confirmación y atrás dice para primera comunión. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Ajá. Vamos a hacerlo. Igual te daban escapado el sábado. Sí, hermano. A algunos, a los, a los este, papás, uno, y a los niños cada uno. uno. Ok, entonces, no, oh, no, no, ya te digo, uno para la familia y, y los niños se cada uno. A ver, así, este, ¿cómo se llama? Para confirmación, ¿verdad? No aquí su nombre. ¿Cómo se llama? Opa, ok, está bien para confirmación. Sí, porque la otra está, ah, para, mira cómo viene. Perfecto, gracias. Qué bueno.